டிஎன்பிஎஸ்சி ரிவிஷன்கிற சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் தேடிட்டு நிலக்கரியும் பெட்ரோலியமும் எரிபொருட்கள் காற்றில் எரிஞ்சு வெப்ப ஆற்றலை தரக்கூடிய பொருட்கள் வந்து எரிபொருட்கள் புதைப்படிவ எரிபொருட்கள் பழமணியின் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பூமியில் புதையுண்ட தாவரங்களும் விலங்குகளும் அதிக அழுத்தத்தாலும் வெப்பத்தாலும் காற்றில்லா சூழ்நிலையில் சிதைவுற்று புதைப்படிவ எரிபொருட்களாக மாறி இருக்குது நிலக்கரி பெட்ரோலியம் இயற்கை வாயு ஆகியவை வந்து புதைப்படிவ எரிபொருட்கள்னு அழைக்கப்படுது செயல் மூணு புள்ளி ரெண்டு நானே செய்கிறேன் ஒரு கண்ணாடி பவுலில் ரெண்டு அங்குல அளவிற்கு மண்ணை போட்டு அதில் கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றி இலைகள் குச்சிகள் பரணிகளை போட்டு ரெண்டு வாரங்களுக்கு அப்படியே வச்சுருக்கணும் ரெண்டு வாரங்களுக்கு அப்புறம் அதனுடைய நிறம் மாறும் மீண்டும் ரெண்டு அங்குல அளவிற்கு அதில் மண்ணை போடணும் மீண்டும் ரெண்டு வாரங்களுக்கு அப்படியே வச்சுருக்கணும் அதில் இருக்கிற நீரை வழியை விட்டு மீண்டும் ரெண்டு வாரங்கள் அப்படியே உலர வைக்கணும் ரெண்டு மணல் அடுக்குகளிடையே புதைப்படிவ ஒரு உருவாகி இருக்கும் நிலக்கரி நிலக்கரி கிடைக்கும் இடங்கள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு இந்தியாவில் முதன் முதல்ல நிலக்கரி வந்து தோண்டி எடுக்கப்பட்டது நிலக்கரி உற்பத்தியில் உலக அளவில் இந்தியா மூன்றாவது இடத்துல இருக்குது உலகத்தில் நிலக்கரியின் மூன்றில் ரெண்டு பங்கு அமெரிக்காவிலும் சீனாவிலும் கிடைக்குது முந்நூறு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பரணி மற்றும் காளான் வகை தாவரங்கள் வந்து ராட்சத வடிவில் வளர்ந்துருந்துச்சு இந்த வகை தாவரங்கள் வந்து மண்ணுக்குள்ள புதையுண்டு அதிக அழுத்தத்தினாலும் வெப்பத்தினாலும் புதை பழுவமாக சிதைவுற்றுச்சு பின் இவை அழுத்தத்திற்குட்பட்டு நிலக்கரியாக மாறியிருக்கு நிலக்கரியில் அதிக அளவு கார்பன் இருக்குது இறந்த தாவரங்கள் மெதுவாக நிலக்கரியாக மாற்றமடைதல் வந்து கார்பன் ஆக்கல்னு சொல்கிறோம் மேலும் அறிந்து கொள்வோம் சதுப்பு நிலங்களிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய நிலக்கரியில் அதிக அளவில் கந்தகம் சல்பர் இருக்கும் எரிபொருட்களில் இருக்கிற ஹைட்ரோ கார்பன் காற்றில் இருக்கிற ஆக்சிஜனுடன் வேதுவினை புரிவதால் எரியுது எரிக்கும் போதும் எரிபொருட்களில் இருக்கிற மூலக்கூறுகள் பிளவுபடுவதால் அதிகமான வெப்பாற்றல் வெளியாகுது நிலக்கரியின் எய்பு இயற்கையில் கிடைக்கக்கூடிய கருமை நிற கனிமமான நிலக்கரியில் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் சல்பர் ஆகியவற்றுடன் கார்பனின் சேர்மங்களும் கலவையாக இருக்குது நிலக்கரியின் வகைகள் கார்பனின் சதவீதத்தின் அடிப்படையில் நிலக்கரி கீழ்கண்டவாறு வகைப்படுத்தப்படுது பீட் இது நிலக்கரி உண்டாதலின் முதல் படி இதில் பத்து டு பதினஞ்சு பர்சன்ட் கார்பன் இருக்குது இது தரம் குறைஞ்சது இதை எரிக்கும் போது அதிக அளவு புகை உண்டாகும் லிக்னைட் இது பழுப்பு நேரத்தில் இருக்கும் இதில் இருபத்தஞ்சு டு முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் கார்பன் இருக்குது இதை எரிக்கும் போது பீட் நிலக்கரியை போன்றே அதிக அளவு புகையை உண்டாக்கும் மின் உற்பத்திக்கு பயன்படுது விட்டுமினஸ் நிலக்கரி இது மென் நிலக்கரினு அழைக்கப்படுது இதில் நாற்பத்தஞ்சு டு எண்பத்தாறு பர்சன்ட் வரை கார்பன் இருக்குது இது வீடு தொழிற்சாலையில் எரிபொருளாக பயன்படுது ஆந்திராசைட் நிலக்கரி இது கடின நிலக்கரினு அழைக்கப்படுது தரம் மிகுந்த நிலக்கரியான இதில் எண்பத்தேழு டு தொண்ணூற்றி ஏழு பர்சன்ட் வரை கார்பன் இருக்குது இது அதிக அளவு வெப்ப ஆற்றலை பெற்றிருக்குது நிலக்கரியை சிதைத்து காஞ்சி வெடித்தல் காற்றில்லா சூழலில் நிலக்கரியை வெப்பப்படுத்தி சிதைக்கும் நிகழ்வு வந்து நிலக்கரியை சிதைத்து காட்சி வெடித்தல்னு அழைக்கப்படுது நிலக்கரியின் பகுதி பொருட்களும் அதன் பயன்களும் நிலக்கரியின் பகுதி பொருட்கள் பயன்கள் நிலக்கரி சமையல் எரிவாயுவாக அமோனியா நீர்கரைசல் உரங்கள் தயாரிக்க கரித்தார் நெகிழி வண்ணப்பூச்சு நாப்தலின் உருண்டை வெடி பொருட்கள் தயாரிக்க கல்கரி எரிபொருளாக எஃகு தயாரித்தலில் குறைப்பானாக மேலும் அறிந்து கொள்வோம் ஆயிரம் கிலோகிராம் நிலக்கரிய சிதைச்சு காற்று வடிக்கும் போது கிடைப்பவை எழுநூறு கிலோகிராம் கல்கரி நூறு லிட்டர் அமோனியா ஐம்பது லிட்டர் கரித்தார் நானூறு மீட்டர் கியூப் நிலக்கரி வாயு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் பெல்சின்வேனியா அப்படிங்கிற பகுதியில் முதன் முதல்ல பெட்ரோலியம் எடுக்கப்பட்டது எட்டு வருடங்களுக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்தியாவில் அஸ்ஸாமில் மக்கும் பகுதியில் பெட்ரோலியம் கண்டறியப்பட்டது நிலக்கரியை பயன்படுத்துதல் நம்ம ஒரு நாளில் செலவழிக்கும் நிலக்கரி வந்து உருவாக ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆகும் அதாவது உற்பத்தியாகும் நிலக்கரியை விட நம்ம பயன்படுத்தும் நிலக்கரியின் அளவு அதிகம் பெட்ரோலியம் பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கடலில் வாழ்ந்த தாவரங்களும் விலங்குகளும் இறந்ததுக்கப்புறம் மண்ணில் புதையுண்டுச்சு மணல் களிமண் படிவுகளால் சூழப்பட்டு அதிகப்படியான அழுத்தம் மற்றும் வெப்பம் காரணமாக அவை பெட்ரோலியமாக மாறுச்சு கிடைக்கும் இடங்கள் குவைத் ஈராக் ஈரான் ரஷ்யா மெக்சிகோ அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் அதிக அளவில் பெட்ரோலியம் உற்பத்தி செய்யும் நாடுகள் இந்தியாவில் பெட்ரோலியம் வந்து அஸ்ஸாம் குஜராத் மகாராஷ்டிரா மும்பை ஆந்திரா கோதாவரி கிருஷ்ணா தமிழ்நாடு காவிரி ஆற்றுப்படுகை ஆகிய இடங்களில் கிடைக்குது பூமிக்கடியில் துளையிட்டு பெட்ரோலியம் எடுக்கப்படுது இவ்வாறு பெறப்படும் கருமை நிற திரவம் வந்து கச்சா எண்ணெய் கச்சா எண்ணெய் சுத்திகரித்தல் பெட்ரோலிய வாயு பெட்ரோல் டீசல் மண்ணெண்ணெய் உயவி எண்ணெய் பாராப்பின் மெழுகு போன்ற துணை பொருட்கள் பெட்ரோலியத்திலிருந்து வடித்து எடுக்கப்படுது பெட்ரோலிய சுத்திகரிப்பு அப்படிங்கிறது 
பெட்ரோலியத்தின் துணை பொருட்கள் பின்ன காட்சி வடித்தல் கலன் மூலமா பிரித்தெடுக்கப்படுது வெவ்வேறு கொதிநிலைகள் கொண்ட திரவங்களின் கலவைய வெப்பப்படுத்தி குளிர செஞ்சு பிரித்தெடுக்கும் முறை பின்ன காட்சி வடித்தல்னு அழைக்கப்படுது கச்சா எண்ணெயானது உலகின் அடியில அனுப்பப்பட்டு நானூறு நானூறு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பப்படுத்தப்படுது அதன் ஆவி மேலெலும்பி துணை பொருட்களின் கொதிநிலைக்கேற்ப குளிர்விக்கப்பட்டு அதனுடைய துணை பொருட்கள் வந்து பிரித்தெடுக்கப்படுது பின்ன காட்சி வடித்தல் மூலமா கச்சா எண்ணெயிலிருந்து வடித்தெடுக்கப்படும் துணை பொருட்களும் அவற்றின் பயன்களும் கீழே பட்டியலிடப்பட்டிருக்குது துணை பொருட்கள் பயன்கள் திரவ பெட்ரோலிய வாயு வீடுகளில் எரிபொருளாக பெட்ரோல் வாகனங்களுக்கு எரிபொருளாக மண்ணெண்ணெய் அடுப்பு ஜெட் விமானத்தில் எரிபொருளாக டீசல் கனரக வாகனங்களில் எரிபொருளாக உயவு எண்ணெய் உயவுப்பொருள் எரிபொருள் எண்ணெய் கப்பல் மின் நிலையத்தில் எரிபொருளாக பாரப்பின் மெழுகு மெழுகு வாசலின் தயாரிக்க பிட்டுமின் பெயிண்ட் தயாரிக்க சாலைகள் போட மேலும் அறிந்து கொள்வோம் பெட்ரோலியத்தை மிக அதிகமாக பயன்படுத்தினோம்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டுக்குள்ள பூமியில பெட்ரோலியம் முழுவதுமாக தீர்ந்துவிடும் மேலும் அறிந்து கொள்வோம் பெட்ரோலியம் இயற்கை வாயு ஆகியவற்றிலிருந்து பல பயனுள்ள பொருட்களை பெற முடியும் இது பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ்னு அழைக்கப்படுது இதிலிருந்து தூய்மையாக்கிகள் இலைகள் பாலித்தீன் ஆகியவை தயாரிக்கப்படுது இயற்கை வாயிலிருந்து பெறப்படும் ஹைட்ரஜன் வாயு வந்து உரங்கள் தயாரிக்க பயன்படுது இது வியாபார ரீதியான பல்வேறு பயனுள்ள பொருட்களை பெற்றிருக்கங்காட்டிக்கு பெட்ரோலியத்தின் கருப்பு தங்கம்னு சொல்லலாம் இயற்கை வாயு இயற்கை வாயு உருவாதல் சதுப்பு நில பகுதிகளிலும் சாக்கடை கழிவுகளிலும் தாவரங்கள் மக்கும் போதும் இயற்கை வாயு உருவாகுது நிலக்கரி சுரங்கங்களிலும் பெட்ரோலிய கிணறுகளிலும் இயற்கை வாயு இருக்குது இயற்கை வாயுல தொண்ணூறு பர்சன்ட் மீத்தேன் இருக்குது கிடைக்கும் இடங்கள் திரிபுரா ராஜஸ்தான் மகாராஷ்டிரா ஆந்திரா கோதாவரி கிருஷ்ணா தமிழ்நாடு காவிரி டெல்டா பகுதிகளில் ஆகிய மாநிலங்களில் வந்து இயற்கை வாயு கிடைக்குது இயற்கை வாயு பயன்படும் இரு வழிகள் அழுத்தப்பட்ட இயற்கை வாயு நீர்மமாக்கப்பட்ட இயற்கை வாயு சிஎன்ஜி அப்படிங்கிறது அதிக அழுத்தத்துல சேகரிக்கப்படும் வாயு ஆனா எல்என்ஜி அப்படிங்கிறது மீ குளிர்ந்த நிலையில இருக்கிற நீர்மம் சிஎன்ஜி குறைந்த விலையில தயாரிக்கப்படுது சிஎன்ஜியின் முக்கியத்துவம் பயன்களும் குறைந்த அளவு மாசுபடுத்தக்கூடியது குழாய்களின் மூலமா எளிதா எடுத்து செல்லலாம் வீடுகளிலும் தொழிற்சாலைகளிலும் நேரடியா எரிபொருளா பயன்படுத்தலாம் பல வகையான வேதிப்பொருட்கள் உரங்கள் தயாரிக்க பயன்படுது இயற்கை வளங்களும் அவற்றின் வரம்புகளும் இயற்கை வளங்கள் மனிதனால மிக அதிகமா பயன்படுத்தப்பட்டு வருது ஆகவே நிலக்கரி பெட்ரோலியம் இயற்கை வாயு போன்றவை வெகு சீக்கிரத்துடன் தீர்ந்துவிடும் எனவே நமக்கு மாற்று ஆற்றல் மூலங்கள் தேவைப்படுது இயற்கை வளங்கள் கிடைக்கும் காலம் நிலக்கரி நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு வருடங்கள் பெட்ரோலியம் நாற்பது வருடங்கள் இயற்கை வாயு அறுபத்தி ஒரு வருடங்கள் மாற்று ஆற்றல் மூலங்கள் பயோடீசல் தாவர எண்ணெய்களான சோயா பீன்ஸ் எண்ணெய் ஆமணக்கு எண்ணெய் மக்காசோல எண்ணெய் சூரியகாந்தி எண்ணெய் பருத்தி எண்ணெய் நெல் உமி எண்ணெய் மற்றும் ரப்பர் கோட்டை எண்ணெயிலிருந்து பயோடீசல் தயாரிக்கப்படுது காற்றாலை காற்றாலை பத்தி நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கிறோம் நீளமான விசிறி போன்ற அமைப்பு மின்னியற்றுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்குது காற்று வேகமா அடிக்கும் போது விசிறிகள் சுழன்று மின்னியற்றுல மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யுது தமிழ்நாட்டில் கயத்தாறு ஆரல்வாய் மொழி பல்லடம் குடிமங்கலம் போன்ற இடங்களில் காற்றாலைகள் இருக்குது சூரிய ஆற்றல் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு வந்து தேவையான ஆற்றலை கொடுப்பது சூரியன் தான் பழங்காலத்தில் இருந்து மனிதன் சூரிய ஆற்றலை பயன்படுத்தி வர்றான் சூரிய ஆற்றல் சூரிய சமையல் கலன் சூரிய நீர் வெப்பமூட்டி சூரிய மின்கலம் போன்றவற்றில் பயன்படுத்தப்படுது சாண எரிவாயு மாட்டு சாணத்தை காற்றில்லா சூழல்ல நோய்த்தலுக்கு உட்படுத்தும் போது சாண எரிவாயு உண்டாகுது இதில் அதிக அளவு மீத்தேனும் சிறிதளவு ஈத்தேனும் இருக்குது இது கிராமப்புறங்கள்ல எந்திரங்களை இயக்கவும் சமையல் எரி எரிவாயுவாகவும் பயன்படுது இன்றைய அறிவியல் ஹைட்ரஜன் நாளைய எரிபொருள் ஹைட்ரஜன் ஒரு சிறந்த மாற்று எரிபொருள் இது காற்றுல எரியும் போது நீர் உருவாகுது அதனால காற்று வந்து மாசடைகிறது இல்லை ஹைட்ரஜன்ல அதிகமான வெப்ப ஆற்றல் இருக்குது குளிர் இணைவு முறை ரெண்டு லேசான அணுக்களின் உட்கருக்கள் மீ உயர் வெப்பநிலையில இணையும் போது அதிகமான ஆற்றல் உருவாகுது இது அணுக்கரி இணைவுன்னு அழைக்கப்படுது அணுக்கரி இணைவு அரை வெப்பநிலையில நிகழ்ந்தா குளிர் இணைவு முறை கழிவு நீரிலிருந்து மீத்தேன் பெறுதல் கழிவு நீர் நுண்ணுயிர்களால சிதைக்கப்படும் போது மீத்தேனுடன் மாசுகளான கார்பன் டை ஆக்சைடும் ஹைட்ரஜன் சல்பைடும் கிடைக்குது மாசுகளை நீக்கியதுக்கு அப்புறம் பெறப்படும் மீத்தேன் சிறந்த எரிபொருளா பயன்படுது
மேலும் அறிந்து கொள்வோம் பெட்ரோலியம் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி குழுமம் இந்தியாவில் இருக்கிற வாகன ஓட்டுநர்களுக்கு பெட்ரோல் டீசலை எவ்வாறு சேமிக்கலாம் என்பதற்கான சில ஆலோசனைகளை பரிந்துரைக்கிறது அவை என்னென்னா கூடுமானவரை வாகனங்களை சீரான மற்றும் மிதமான வேகத்தில் ஓட்டுதல் கூடுமானவரை வாகனங்களை போக்குவரத்து சிக்னல் நிறுத்த வேண்டிய அவசியம் ஏற்படும் போது அந்த இடங்களில் அணைத்து வைத்தல் டயர்களில் இருக்கிற காற்றழுத்தத்தை சரியான அளவில் வைத்தல் வாகனங்களை குறித்த காலத்தில் பராமரித்தல் அவசியம்